kids, good morning. Today we are still in Unit Five, topic plants, and we are going to learn importance of plants reproduction and technology in plant reproduction. Hari ini kita akan belajar kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan dan juga teknologi dalam pembiakan tumbuh-tumbuhan. Are you ready, kids? We will start our lesson today with importance of plants reproduction. Kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan uh, kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Let's refer to situation 1. It's good for us that plants are always reproducing. Therefore, we are able to get to always get food. From the situation, from the conversation between all the animals in the picture, we can simplify that plants provide food sources to other living things. For example, the papaya tree provides food for the bird. The grass field provides food for goats and cows. The carrot tree provide food for the rabbit. Berdasarkan gambar pada situasi satu, kita dapat membuat kesimpulan bahawa tumbuhan membekalkan sumber makanan kepada hidupan lain. Seperti haiwan dan manusia. Berdasarkan gambar juga, kita dapat lihat pokok betik membekalkan makanan kepada burung. Padang rumput membekalkan sumber makanan kepada kambing dan juga lembu. Manakala pokok karet, pokok lobak membekalkan makanan kepada arnab. Now let's move on to situation 2. Our habitat has been destroyed. Luckily, there are still trees in the forest that are always reproducing. We can find shelter there. From the conversation of all the monkeys, we can conclude that plants provide habitat as shelter to other living things daripada situasi dua dan perbualan di antara kesemua haiwan dalam situasi dua kita dapat membuat kesimpulan bahawa plants tumbuh-tumbuhan membekalkan tempat tinggal sebagai tempat berlindung kepada hidupan lain khususnya kepada haiwan Seperti yang murid-murid dapat lihat dalam gambar situasi dua, tempat berlindung bagi semua haiwan ini telah dimusnahkan. Jadi, haiwan-haiwan ini perlu berpindah ke tempat lain untuk mencari tempat berlindung yang baru. So, this is the important, the second important of plants reproduction. Animals need plants as a habitat or a shelter. Well, this is situation 3. The importance of plants reproduction. Wow! The, the air here is fresh. That's because my friends and I are here to supply oxygen for you. From situation 3, we can conclude that plant provides oxygen for other living things. Remember, we need oxygen to breathe. If there is no oxygen, human and animals cannot breathe. Daripada situasi 3, kita dapat membuat kesimpulan bahawa 
tumbuhan membekalkan oksigen untuk hidupan lain khususnya manusia dan juga haiwan manusia dan juga haiwan memerlukan oksigen untuk bernafas tanpa oksigen kita tidak dapat bernafas Now let's look at situation 4 We are made of wood It's good that the trees in the forest are still reproducing to supply wood As you can see in the picture there are many types of uh, furnitures that are made of wood Wood come from the trees So from situation 4, we can conclude that plants provide wood to make furniture. Daripada situasi 4, murid-murid dapat perhatikan terdapat pelbagai jenis perabot yang dihasilkan daripada kayu. Kayu berasal daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi, kita dapat membuat kesimpulan daripada situ situasi empat bahawa tumbuhan membekalkan kayu untuk membuat pelbagai jenis perabot. Now, let's move on to our second topic for today. Teknologi in plants reproduction Kita teruskan dengan tajuk kedua kita pada hari ini Iaitu teknologi dalam pembiakan tumbuh-tumbuhan The first technology is tissue cultures Tissue cultures can produce new plants From tissues of a parent plant that are placed in a nutrient medium examples are banana plants and orchid plants tissue cultures dalam bahasa Melayu kita sebut kultur tisu kultur tisu boleh menghasilkan tumbuhan baru daripada tisu pokok asal yang diletakkan dalam nutrien dalam larutan nutrien contohnya pokok yang boleh dihasilkan ialah pokok pisang dan pokok orkid look at the picture which i show you here the first picture the tissue is extracted by knife from the parent plant they take the, the the tissues here and then the tissue are put in a, net, a nutrient medium nutrient medium uh, consists of sugar and um, a variety of um, vitamins to help the plants grow well and then the plants will grow and then they will separate the plant the plants to make sure uh, the plants grow healthily pada gambar pertama kamu dapat tengok uh, tisu diambil daripada, daripada tumbuhan asal sama ada daripada bahagian uh, daun ataupun bahagian batang kemudian tisu-tisu tadi yang diambil diletakkan dalam larutan nutrien yang mengandungi gula dan juga pelbagai jenis vitamin Kemudian apabila tumbuhan-tumbuhan apabila tumbuhan-tumbuhan tadi tumbuh daripada tisu tadi tumbuhan-tumbuhan uh, ini akan diasingkan supaya tumbuh dengan lebih sihat. Okay kids. The second technology that can be used in plant reproduction is marketage 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 can increase the number of plants without planting seeds examples are mango trees and lime
Pine Trees Teknologi kedua yang boleh digunakan dalam pembiakan tumbuh-tumbuhan ialah Markotage Markotage dalam bahasa Melayu adalah teknik tut T-U-T, tut Markotage ataupun tut boleh meningkatkan bilangan tumbuh-tumbuhan Tanpa perlu menanam biji benih Contoh tumbuhan yang boleh digunakan dalam teknik markotage atau tu ini ialah buah pokok pokok mangga dan pokok limau. As you can see, there are four, there are five pictures uh, in the in the slide I show you here. The first picture uh, find a suitable uh, twigs or branch cari ranting ataupun dahan yang bersesuaian and you peel off the skin of the twig using knife ok uh, uh, kupaskan ataupun buang kulit uh, ranting tadi twigs ranting sehingga kamu nampak ada lapisan bahagian dalam yang berwarna putih Itu langkah pertama Langkah kedua Second step Put mixture of soil, sand and coconut waste at the white area Letakkan atau lekapkan campuran uh, tanah Pasir dan juga hampas kelapa pada bahagian putih tadi. Next, cover the mixture with transparent plastic and tie with rope. Tutupkan campuran tanah tadi menggunakan plastik lut sinar dan ikat menggunakan tali dengan kemas. Selepas tiga minggu, kamu akan mendapati uh, there are roots coming out from the plastic. Selepas 3 minggu kita akan dapati uh, ada akar yang keluar daripada plastik tersebut. Selepas ini berlaku, kita boleh memotong atau mengerat ranting tadi dan ranting tadi boleh ditanam dalam tanah untuk tumbuh sebagai tumbuhan baharu. Okay kids, this is your task for this week. Refer to science textbook page 78. Answer all the question in the science exercise book. Jawab soalan ini dan sertakan jawapan dalam buku penulisan sains kamu. Kamu boleh memilih sama ada untuk melukis gambar ataupun fotostate gambar-gambar tersebut. Ini cikgu tuliskan uh, bagaimana kamu perlu tulis uh, tuliskan soalan seperti ini dan jawapan cara nak tulis soalan atau jawab dan jawapan kamu. Okey. 1A 1 mushroom and way of reproduction and 1B 1B state other examples of plants with the same of same way of reproduction as above as you know mushroom through spores you you find out uh, what are the plants that reproduce to spores other than mushroom. Saya tak nak terima mushroom dah. You cari satu lagi tumbuhan yang mana membiak melalui spores. You write down here. And then, Bougainvillea reproduce through stem cutting. Find another plant. Cari tumbuhan lain selain daripada Bougainvillea yang membiak melalui stem cutting and you write down the answer here. Onion through underground.
ground stamp you write down here the answer kita tak nak onion kita tak nak tak nak ulang jawapan yang sama you find other plants okay okay question number 2 what is the importance of plant reproduction we've learned before kita dah belajar sebelum ni dalam video ni juga awak boleh tengok balik there are four importance of plant reproduction and then question number 3 state two examples of plants that are able to reproduce in two different ways. Yang ni kita dah belajar last week. Dalam video last week ada plants yang membiak melalui dua cara. Uh, remember we do uh, video last week uh, tumbuhan yang boleh membiak melalui dua cara. Okay. Please refer to last week's video. Question number four, the last one. Give two examples of plants that can be reproduced using tissue cultures. This one we just learned before. You write down the name of the two plants that can be reproduced using tissue cultures technology. Okay, that's all for today. After you finish answering all these four questions, I want you to snap a picture and send it to me so I can uh, check your answer. Okay, that's all. Have a good day. Thank you.